প্রিয় সুধি আসসালামু আলাইকুম গুরুকুল লাইভের আইন ও অধিকার এর নতুন পর্বে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মুহাইমিনুর রহমান আমার সাথে রয়েছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের বিশিষ্ট আইনজীবী লেখক ও কলামিস্ট অ্যাডভোকেট সিরাজ পরামণি আমাদের আজকের বিষয় যৌতুক নিরোধ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে শুরুতেই এ সম্পর্কে আমরা স্যার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব আমরা সবাই জানি যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি আমাদের সমাজের প্রতিটি রন্ধে রন্ধে এই যৌতুক প্রথাটা ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে ধনী গরিব বননিবেশিকে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে এই যৌতুক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় আর এই যৌতুক প্রতিরোধের জন্যই আমাদের দেশে আইন তৈরি হয়েছে বিশেষ করে উনিশশো আশি সালে যৌতুক নিরোধ আইন তৈরি হয়েছে সেটাকে সংস্কার করে দুই হাজার আঠারো সালে আরেকটি আইন তৈরি হয়েছে এই আইনটা যদি আমরা সঠিকভাবে অ্যাপ্লাই করি প্রয়োগ করি তাহলে আমাদের সমাজ থেকে যৌতুক প্রতিরোধ করা সম্ভব জি ধন্যবাদ আমাদের প্রশ্ন পর্বে আমরা চলে যাব আমাদের প্রথম প্রশ্নটি যৌতুক যৌতুকের জন্য একজন ভুক্তভোগী কোথায় মামলাটি করতে পারেন একজন ভুক্তভোগী যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাস করেন ওই সংশ্লিষ্ট এলাকার থানায় অথবা তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকার যে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বিচারিক আদালত আছে সেখানে তিনি মামলা করতে পারেন তার মানে আমরা থানা অথবা কোর্টের যে কোনো জায়গায় মামলাটি করতে পারেন কোর্ট দুই জায়গায় আমরা এই সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করি ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি যৌতুকের মামলার জন্য সর্বনিম্ন কতজন সাক্ষী প্রয়োজন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমরা সবাই জানি থানায় মামলা করলে এজাহার দাখিল করতে হয় এবং কোর্টে মামলা করলে একটি নালিশি আরজি সাবমিট করতে হয় আদালতের সামনে এই দুইটা ক্ষেত্রেই কিন্তু সাক্ষী কলাম রয়েছে সেখানে সাক্ষী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কতগুলো সাক্ষী প্রয়োজন বা ওই আরজিতে কতগুলো সাক্ষী থাকতে হবে এরকম নির্দিষ্ট করে আইনে কিছু বলা নেই তবে ন্যূনতম তিনজন সাক্ষী আমরা সাধারণত দিয়ে থাকি তিনজন সাক্ষী আদালত উপস্থাপন করেই এই মামলাটি প্রমাণ করার জন্য যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যদি কোনো মেয়ে কোনো বাড়িতে নির্যাতিত হয় তো ওই বাড়িতে তার শ্বশুর বাড়ির শ্বশুর শাশুড়ি দেবর্ণ তার স্বামী থাকে তো সেক্ষেত্রে নির্যাতন যদি মেয়েটা হয় তার পক্ষে যোগ্য সাক্ষী কে হবে যোগ্য সাক্ষী সেখানে নিউট্রাল উইটনেসের কথা বলা আছে নিরপেক্ষ সাক্ষী যেমন ঘটনা সম্পর্কে জানে কোনো প্রতিবেশী অথবা মেয়ের আত্মীয় স্বজন অথবা ছেলের কোনো আত্মীয় স্বজন অথবা কোনো পথচারী এরা আদালতে এসে ওই সংশ্লিষ্ট বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করলে সেটা যদি আদালতের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা মনে হয় তার উপর ভিত্তি করে আদালত বিচারিক কার্য সম্পাদন করতে পারে ধন্যবাদ আমরা আমাদের পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাব আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি বিয়ে উপলক্ষে মেয়ে জামাইকে ফ্ল্যাট গাড়ি আসবাবপত্র দেওয়া কি যৌতুক হেবা দান না গিফট আমরা যেভাবে বলি না কেন মেয়ে জামাইকে যদি আমরা কোনো কিছু দিই পণ হিসেবে সেটা যৌতুক হিসেবে গণ্য হবে সেটা হতে পারে ফ্ল্যাট বাড়ি অথবা গাড়ি আমরা যেটাই দিই না কেন আমাদের যৌতুকের যে সংজ্ঞা সেই অনুযায়ী এটা যৌতুকের সংজ্ঞার মধ্যে জি 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 না অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মেয়ের বাবা খুশি হয়ে তার মেয়েকে ভালো রাখার জন্য দেখা যাচ্ছে একটা ফ্ল্যাট দিল তো এই ক্ষেত্রে কি আমরা এটাকে উপহার স্বরূপ দেখাতে পারব না সেগুলো তো সামাজিক যে যদি মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মধ্যে কিছু ঘটে থাকে যদি একে অপরের মধ্যে যদি কোনো অভিযোগ না থাকে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় কোনো বাধা নেই আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ একটি উত্তর দেওয়ার জন্য আইনগত দৃষ্টিতে বিয়ের পরে যদি কোনো ফ্ল্যাট কিংবা গাড়ি উপহার হিসাবে মেয়ের বাবা দিতে চায় তা নতুন দম্পতিকে সেক্ষেত্রে আইনগত দিক থেকে কোনো বাধা আছে কি না এখানে আইনের ব্যাপারটি হচ্ছে যে যে পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় অভিযোগের মাধ্যমেই একটা ঘটনার সৃষ্টি হয় যদি উভয় পক্ষে কোনো অভিযোগ না করে তাহলে সেখানে আইনগত কোনো ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় না জি 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 ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি যৌতুক প্রদানের জন্য কন্যার বাবা কি শাস্তি পেতে পারে হ্যাঁ এখানে বলা আছে যৌতুক দেওয়া এবং নেওয়া সমান অপরাধ উভয় পক্ষই এক্ষেত্রে আইনের শাস্তির বিধান রয়েছে জি ধন্যবাদ আপনাকে যৌতুক আইনে মিথ্যা মামলার শাস্তি কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের সমাজে অহরহ মিথ্যা মামলা হচ্ছে যদি কোনো ব্যক্তি মিথ্যা মামলা করে তার স্বামীর বিরুদ্ধে এবং সেটা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে আমাদের দণ্ডবিধি আইনের দুশো এগারো ধারা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির দুশো পঞ্চাশ ধারা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে এবং এক্ষেত্রে ওই মেয়েটা পাঁচ বছরের জেল এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিপানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার কথা আমাদের যৌতুক নিয়োগ আইনের দুই সালে স্পষ্ট বলা আছে ধন্যবাদ এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় 
যে মানে মেয়ের প্রতি একটু নির্যাতন কিংবা কোনো কিছু হলে ছেলেদেরকে মামলা দেয় এবং হেনস্থা করে সেটা প্রকৃত পক্ষে কি কোর্টে এটা প্রমাণ করা যায় মিথ্যা মামলা শুধুমাত্র হয়রানির জন্য এই মিথ্যা মামলার প্রবণতাটা আমাদের দেশে এখন বেশি এক্ষেত্রে কোর্টে কি পুরোপুরি প্রমাণ করা সম্ভব হয় যে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে এবং সে জন্য সে প্রতিকার চাচ্ছে খুবই গুরুত্ব প্রশ্ন প্রশ্ন যখন যৌতুকের মিথ্যা মামলায় একজন ছেলে শাস্তি থেকে মুক্ত হচ্ছে তখন এটা তো মিথ্যা হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সেই ছেলে উদ্গ্রীব হয়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে ওই স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার অভিযোগে মামলা করতে পারে এবং এক্ষেত্রে তো সে প্রমাণ করতে পারে যে ইয়াস আমার স্ত্রী আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেছিল সে কারণে আমি খালাস প্রাপ্ত হয়েছি এবং এটা মিথ্যা মামলা সেক্ষেত্রে স্ত্রী টু ইলেভেন প্রসিকিউশন যেটা আছে এবং ফৌজদারি কার্যবিধি দুইশো পঞ্চায়েত ধারায় যেটা বলা আছে এবং স্পেশালি যে দুই হাজার আঠারো সালে যৌতুক নিয়োদায়নে যে যে কথাটি বলা আছে যে ওই নারী পাঁচ বছরের জেল এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিপানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিশাল অবকাশ রয়েছে এক্ষেত্রে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি পাত্র যৌতুকের পক্ষে না হলে তার পরিবার যদি দায়ী থাকে সেক্ষেত্রে মামলা করা যাবে কি না অবশ্যই যাবে পাত্র যৌতুক চাচ্ছে না কিন্তু পাত্রের বাবা মা আত্মীয় স্বজন তার স্ত্রীর কাছে বা তার বৌমার কাছে যৌতুক চাচ্ছে সেক্ষেত্রে স্ত্রী সংক্ষুব্ধ হয়ে তার আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে যৌতুক নিয়ে দায়নে মামলা করতে পারবে এতে কোথায় আইনগত বাধা নেই জি ধন্যবাদ আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাবো আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি কিভাবে সামাজিকভাবে আমরা যৌতুককে বয়কট করতে পারি আমি আগেও বলেছি যে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সচেতনতা আমরা যদি প্রতিটি পরিবার থেকে যৌতুকের বিরুদ্ধে অবস্থান করি আমরা যদি নিজেরা সচেতন হই আমরা যদি যৌতুক না দিই অথবা যৌতুক যেখানে দিচ্ছে সেখানে বাধার সৃষ্টি করি আমাদের মধ্যে যদি এই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করি তাহলে আমাদের সমাজ থেকে যৌতুক কোথা এটা নির্ভর করা সম্ভব ধন্যবাদ প্রিয় সুধি আজকে আমরা জানলাম যৌতুক নিরোধ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে আইন বিষয়ে আরও জানতে গুরুকুল লাইভের সাথে থাকুন